নমস্কার বন্ধুরা ওয়েলকাম জানাই ফিউশন কেয়ার বাংলা টিপস চ্যানেলে আজকের ভিডিওতে জানাবো যদি ডাস্ট অ্যালার্জি হয়ে থাকে তাহলে কিভাবে ঘরোয়া উপায় সেটির সমাধান করবেন বর্তমানে পরিবেশ দূষণের মাত্রা যেমন বাড়ছে তেমনি বাড়ছে রোগের কারণ এই রোগের মধ্যে সর্বাধিক বাড়ছে ডাস্ট অ্যালার্জি ডাস্ট অ্যালার্জি সাধারণত ধুলোর কারণে হয়ে থাকে তবে এখানে একটা প্রশ্ন কিভাবে বুঝবেন আপনার ডাস্ট অ্যালার্জি আছে সাধারণত এই ধরনের অ্যালার্জির আক্রমণে নাক বন্ধ হয়ে যায় শ্বাস নিতে অসুবিধে হয় বারবার হাঁচি আসতে থাকে কাশি হয় চোখ চুলকায় এবং লাল হয়ে চোখ দিয়ে জল পড়ে গায়ে মুখে লালচে চুলকনিও বেড়ায় কারো কারো ক্ষেত্রে এই সব লক্ষণের হয়তো একটি কার্যকর হয় আবার কেউ কেউ একাধিক সমস্যায় ভোগেন ধুলোয় থাকা বিভিন্ন আনুবিক্ষানিক জীব অর্থাৎ ডাস্ট মাইটেটের জন্যই এই রকম অ্যালার্জির সৃষ্টি হয় তবে এই অ্যালার্জির হাত থেকে বাঁচতে কিছু উপায় আছে ওষুধের দোকান থেকে নেওয়া অ্যান্টি অ্যালার্জি ওষুধ না খেয়ে ঘরোয়া টোটকা ব্যবহার করলেই রেহাই পাওয়া যাবে এই অ্যালার্জির কবল থেকে তাহলে এবার বলি ঘরোয়া কি উপায়ে এই অ্যালার্জি দূর করবেন এর জন্য প্রথমেই বলবো ঘিয়ের কথা ঘি হল উত্তম অ্যান্টিবডি যে কোনো অ্যালার্জির সঙ্গে লড়াই করার শক্তি জোগাতে সক্ষম ঘি এক চামচ খাঁটি ঘি তুলোয় নিয়ে সেটা সারা শরীরে লাগালে র্যাশ কমে যায় ঘি এক চামচ করে খেলেও অ্যালার্জি অনেকটাই কমে ঘিয়ের মতন আরও একটি উপকারী জিনিস হচ্ছে মধু মধুতে রয়েছে অনেক উপকারী উপাদান এক চা চামচ মধু খেয়ে নিলে হাঁচি কাশি থেকে অনেকটাই মুক্তি পাওয়া যায় এছাড়া মধুর মধ্যে রয়েছে প্রদাহরোধী উপাদান এটি অ্যালার্জির কারণে হওয়া র্যাশ কমাতেও সাহায্য করে এরপরে বলবো গ্রিন টি গ্রিন টিও থাকে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট এই অ্যান্টি অক্সিডেন্ট অ্যালার্জির সমস্যার সঙ্গে লড়তে সাহায্য করে চোখে অ্যালার্জি জনিত লাল লাল ভাব ঘামাচির মতো দানা বের হওয়া ইত্যাদি থামাতে এটি বেশ কার্যকর তাই যদি চা কফি খাওয়ার অভ্যেস থাকে সেটা বদলে ফেলে দিনে দু তিনবার গ্রিন টি খেতে পারেন শরীরের প্রয়োজনীয় ভিটামিনের যোগান দেয় সবুজ শাকসবজি এছাড়াও এই সবুজ শাকসবজি যেমন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় সাথে অ্যালার্জির প্রবণতা কমাতেও কাজে লাগে তাই নিজের ডায়েটে সবুজ শাকসবজিকে রাখতেই হবে তবে যেই উপায়গুলোর কথা বললাম সেইগুলো শুধুমাত্র ঘরোয়া টোটকাই তাই যদি বেশি দিন এই রোগ হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিতেই হবে এই ছিল ডাস্ট অ্যালার্জি থেকে বাঁচার কিছু ঘরোয়া উপায় কেমন লাগলো আজকের এই ইনফরমেশন সেটা আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করুন শেয়ার করুন আর এই রকম ভিডিও আরও পেতে যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তাদের বলছি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং পাশে থাকা বেলাইকানটি প্রেস করে রাখবেন যাতে নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশান আपन का पोच जाए खूब सहजे